ট্রান্সফরমার্স শব্দটা শুনলেই আমাদের চোখে ভেসে আসে বিশাল দেহি কিছু রোবটের দৃশ্য যারা বিভিন্ন গাড়ি ও বিমানে রূপান্তর হতে পারে এমন কি পুনরায় যানবাহন থেকে আবার রোবটে রূপান্তর হতে পারে ছোট থেকে আমরা বড় হয়েছি হরেক সিরিজ দেখে লাইক অ্যাভেঞ্জার্স পাওয়ার রেঞ্জার্স ট্রান্সফরমার্স আর অনেক কিছু অতি আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে ট্রান্সফরমার্সের অ্যাকচুয়াল অরিজিনটা আমরা কেউই ঠিকঠাক জানি না ট্রান্সফরমার্সের এ পর্যন্ত প্রায় ছয়টি মুভি বের হয়েছে অনেকগুলো কার্টুন সিরিজ সেই উনিশশো চুরাশি থেকে আজ অব্দি রিলিজ পেয়েজ এমনকি অসংখ্য ট্রান্সফরমার ভিডিও গেম আমরা খেলেছি কিন্তু আমরা কেউ জানি না কে এই ট্রান্সফরমারদের তৈরি করলো কি বা তাদের গল্প কোথা থেকে তারা আসলো আমরা আসলে কিছুই জানি না ইন দিস ভিডিও আই হ্যাভ টক অ্যাবাউট দ্য অরিজিনস অফ দ্য ট্রান্সফরমার্স অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি হোয়াই দ্য সাইবারট্রোনিয়ান ওয়ার্ল্ড ওয়াজ অকার্ড বিটুইন দ্য অটোবার্স অ্যান্ড দ্য ডিসেপ্টিকনস মূল ভিডিওতে যাবার আগে কাইন্ডলি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেলাইকন বাজিয়ে দিন যেন বিভিন্ন রকম বাংলা স্টোরি এক্সপ্লেনেশন ভিডিও আমার তরফ থেকে যেন মিস না হয় এবং এখানে ট্রান্সফরমার্সের কমিক্স কার্টুন সিরিজ মুভি ভিডিও গেমস সব মিলিয়ে একটি যৌক্তিক স্টোরি লাইন আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি সাইবারট্রন পৃথিবী থেকে অনেক দূরের একটি সাধারণ গ্রহ এই গ্রহতে কোনো রকম প্রাণের অস্তিত্ব এক সময় ছিল না তবে এক সময় কুইন্টেসন নামক এক ধরনের এলিয়েন প্রজাতি এই গ্রহে তাদের বসতি স্থাপন করে এবং ধীরে ধীরে কুইন্টেসনদের সভ্যতা গড়ে ওঠে এবং এই কুইন্টেসনরা একটি পর্যায়ে চিন্তা করে তাদের জীবনযাপন সহজ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের রোবট তৈরি করার বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ করে তারা সাইবারট্রনে রোবট তৈরির জন্য ফ্যাক্টরি স্থাপন করে এবং তারা হরেক ধরনের রোবট তৈরি করে মূলত কুইন্টেসনরা প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে অনেক অ্যাডভান্সড ছিল তারা মূলত দুই ক্যাটাগরি রোবট তৈরি করতে থাকে প্রথম ক্যাটাগরি হচ্ছে সোলজার এবং দ্বিতীয় ক্যাটাগরি রোবটরা হচ্ছে ওয়ার্কার্স তবে এই ওয়ার্কার্সদের অনেকগুলো ক্যাটাগরি রয়েছে কুইন্টেসনরা এই সাইবারট্রনের মধ্যে একটি কোর সিস্টেমও তৈরি করে তবে এই কোর সিস্টেমের একটি সমস্যা হচ্ছে এই কোর সিস্টেম নির্ধারণ করে দেয় কোন রোবট কতদিন বাজবে অর্থাৎ কোন রোবটের ব্যাটারির চার্জ কতদিন থাকবে এবং কোন রোবট কোন দায়িত্ব নিয়ে জন্মাবে অর্থাৎ রোবটদের তো জন্ম দেওয়া সম্ভব না রোবটদের তো তৈরি করা হতো তো এখানে যারা ওয়ার্কার ছিল তাদের অনেক ধরনের ক্যাটাগরি ছিল যেমন কেউ শ্রমিক হিসেবে উৎপাদিত হতো কেউ গার্ডিয়ান হিসেবে উৎপাদিত হতো কেউ বা সেনাপতি হিসেবে উৎপাদিত হতো কোন রোবটকে হয়তো বাবা হিসেবে উৎপাদন করা হতো কোন রোবটকে দোকানদার হিসেবে উৎপাদন করা হতো সোজা কথায় হরেক পেশার রোবট উৎপাদন করা হতো এবং কোন রোবটের পেশা কি হবে সেটা কোর সিস্টেমে নির্ধারণ করে দিত কিন্তু এতে একটা সমস্যা দেখা দেয় এই রোবটগুলো যতদিনই বাঁচে তাদের কাজের মান বা তাদের দক্ষতা যতই ভালো হোক না কেন কোর সিস্টেম যেহেতু তাদের দায়িত্ব এবং কাজ তাদের উৎপাদনের সময় মেমোরিতে ঠিক করে দেয় তাই রোবটগুলো চাইলেও তারা অন্য কোনো কাজ বা অন্য কোনো কিছুতে শিফট করতে পারে না তাই আমিত্যু অর্থাৎ ব্যাটারি চার্জ শেষ হবার আগ পর্যন্ত যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কোর সিস্টেম থেকে সে দায়িত্বই পালন করতে হয় এই রোবটগুলোর আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অনেক উন্নত মানের ছিল এই রোবটগুলো বিভিন্ন সময় আবেগ অনুভূতি মায়া ভালোবাসা সবকিছুই উপলব্ধি করতে পারত এক সময় কুইন্টেসনরা খুবই বৈষম্যমূলক আচরণ করতে থাকে এই সকল রোবটদের সাথে রোবটগুলোকে তারা খুবই অন্যায়ভাবে বিভিন্ন উল্টোপাল্টা কাজে ইউজ করতে থাকে যার কারণে বিভিন্ন রোবটের চার্জ অকালে শেষ হয়ে যেতে থাকে এবং কিছু রোবট যদি তাদের অ্যাবিলিটি তুলনায় বেশি কাজ দেওয়ার ফলে কাজ করতে রাজি না হতো তাদেরকে অন্যায়ভাবে গুলি করে খুন করা হতো রোবটগুলির মাঝে যেহেতু আবেগ অনুভূতির ছোঁয়া ছিল আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের কারণে তাই রোবটগুলো একসময় অনুভব করতে পারে যে কুইন্টেসনরা তাদেরকে সেফ খেলনার মতো ইউজ করছে যখনই মন চাচ্ছে কুইন্টেসনরা তখনই রোবটগুলোকে স্পেশালি ওয়ার্কার ক্যাটাগরি রোবটগুলোকে নিজেদের খেলার বস্তুর মতো অবহেলায় দিনকে দিন ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছিল তাই একটি পর্যায়ে কুইন্টেসনদের বিরুদ্ধে সকল ওয়ার্কার ক্লাসের রোবট এমনকি সোলজার ক্লাসের রোবট সকলেই মিলে প্রোটেস্ট করে এবং এই আন্দোলনের ফলে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় কুইন্টেসনদের বিরুদ্ধে তবে এই যুদ্ধে কুইন্টেসনরা পরাজয় বরণ করে সাইবারট্রন ত্যাগ করে কিন্তু এরপরই কুইন্টেসনরা নিজেদের সর্বোচ্চ প্রযুক্তি এবং দক্ষতা কাজে লাগিয়ে নতুন একটি রোবট তৈরি করে যেটা নাম হচ্ছে ইউনিকর্ন বন্ধুরা এই ইউনিকর্ন হচ্ছে প্রায় একটি গ্রহর সমান রোবট এবং প্রায় একশো বছরের উপরে লেগেছে এই রোবটটা তৈরি করতে যেন ইন ফিউচার সাইবারট্রনকে আবার নিজেদের দখলে নিয়ে নিতে পারে কুইন্টেসনরা পাশাপাশি সকল অরোবটদের যেন এক নিমিষে এই ইউনিকর্ন শেষ করে দিতে পারে সে দিকটাতেই কুইন্টেসনরা মনোযোগ দেয় গত একশো বছরে কিন্তু সাইবারট্রনের যত সাধারণ রোবট হোক ওয়ার্কিং ক্লাস কিংবা সোলজার ক্লাস তারা কিন্তু সকলেই নিজেদের মতো করে নিজেদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য রোবট উৎপাদন করেছে এমনকি তারা সাইবারট্রনিয়ানস হিসেবে তাদের নিজেদের পরিচয় দিতে শুরু করে এবং ততদিনে অত্র সাইবারট্রনটাই খুব সুসংগঠিত একটি গ্রহে রূপান্তরিত হয় কারণ সেখানে রোবটরা নিজেরাই নিজেদের সংস্কৃতি রাজনীতি অর্থনীতি থেকে
প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন করা হতো যাদেরকে সাধারণত যোগ্যতা দক্ষতায় আর পাঁচ দশটার ওপর থেকে অনেক সুপিরিয়র হতে হয় এবং এদেরকে উপাধি দেয়া হয় প্রাইম হিসেবে তো সাইবারট্রনে এ যাবৎকালে প্রায় তেরোটা প্রাইম এসেছে এই প্রাইমগুলো তাদের নির্দিষ্ট সময় যাবৎ সাইবারট্রনে তাদের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল কিন্তু একটি সময় কুইন্টেসনদের তৈরি ইউনিকর্ন অ্যাটাক করে সাইবারট্রনের উপর মূলত সাইবারট্রন পুনরায় কুইন্টেসনদের হাতে ফিরিয়ে দেবার জন্যই ইউনিকর্ন অ্যাটাক করেছিল কিন্তু তেরো জন প্রাইম এবং সকল সাইবারট্রনিয়ান যোদ্ধারা মিলে ইউনিকর্নকে ডিফিট করতে সক্ষম হয় মূলত ইউনিকর্নের ভেতরে গিয়ে তারা বিভিন্ন রকম গুরুত্বপূর্ণ পার্টস এবং অংশতে বড় ধরনের ড্যামেজ সাধন করে আসে যার কারণে ইউনিকর্ন দুর্বল হয়ে যায় এবং সে যুদ্ধে ইউনিকর্ন ধ্বংস হয়ে যায় এবং এলিয়েনরাও চিরতরে সাইবারট্রনকে ফিরে পাবার আশা ছেড়ে দেয় ইউনিকর্নের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে তেরো জন প্রাইমের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন প্রাইম একসাথে মৃত্যুবরণ করে যুদ্ধ শেষ হবার পর তদন্তে ভয়াবহ এক রিপোর্ট আসে যে তেরো জন প্রাইমের অন্যতম একজন প্রাইম যার নাম ফলেন সে নিজেই ইউনিকর্নের সাথে যোগ সাজস করে গুরুত্বপূর্ণ যে কজন প্রাইম মারা গিয়েছে তাদেরকে মেরে ফেলেছে যার কারণে সেন্টিনাল প্রাইম এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ যত পার্লামেন্টের সদস্য ছিল সাইবারট্রনে তারা সকলেই চিরকালের জন্য জেলখানায় বন্দি করে ফেলে ফলেনকে এবং ফলেন আমিত্যু ওই জেলখানাতেই বন্দি ছিল এতদিনে কিন্তু রোবটরা নিজেদের মতো করে জীবনযাপন করলেও তাদের একটি জিনিস কিন্তু চেঞ্জ হয়নি সেটা হচ্ছে কোর সিস্টেম থেকে ঠিক করে দেয়া তাদের দায়িত্ব এবং একটি পর্যায়ে রোবটরা মানসিকভাবে আঘাত পেতে থাকে যে তারা যদি কর্মে ও নৈপুণ্যে এগিয়ে যেতেও থাকে কিংবা যোদ্ধা হিসেবে যদি তারা খুব গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেও থাকে তবুও তাদের কোনো রকম প্রমোশন কিছুই হচ্ছে না কারণ কোর সিস্টেম শুরু থেকে তাদের সবকিছু আটকে রেখেছিল এবং যে শ্রমিক সে আমিত্র শ্রমিক হিসেবে কাজ করত যে যোদ্ধা সে যুদ্ধ করেই কাটিয়ে দিত তো এই বিষয়গুলো নিয়ে এক সময় সাইবারট্রনিয়ানদের মাঝে এক ধরনের অসন্তোষ দেখা দেয় কিন্তু একটি সময় গুরুত্বপূর্ণ একটি সমস্যা দেখা দেয় যে পুরো সাইবারট্রনেই গুরুত্বপূর্ণ পদে যে সকল রোবটগুলো ছিল তারা সকলেই নিজেদের বেনিফিটের কথা চিন্তা করে বিভিন্ন রকম দুর্নীতিতে লিপ্ত হয়ে পড়ে যা কারণে সাইবারট্রনের যে স্বাভাবিক জনজীবন সেটা ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় এবং বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা সাইবারট্রনে দেখা দেয় জনগণ যখন চরম লেভেলে অতিষ্ঠ এই সকল বিষয়গুলো নিয়ে তখন ওই নতুন জেনারেশনের অনেকগুলো রোবটকে আবার তৈরি করা হয় তাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রক্রিয়া হিসেবে এবং সেখানে জন্ম নেয় রায়ন প্যাক্স মেগাট্রনাস তো মেগাট্রনাস তার জীবন শুরু করে একজন যোদ্ধা হিসেবে সাইবারট্রনের বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহী ও সন্ত্রাসী রোবটদের বিরুদ্ধে সে যুদ্ধ করে সাইবারট্রনের সিকিউরিটিতে খুব গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে থাকে এবং এছাড়াও সাইবারট্রনে কিছু দুর্নীতিবাস রোবটরা এক ধরনের নোংরা প্রতিযোগিতা আয়োজন করত যেটাকে গ্ল্যাডিয়েটর ফাইট বলা হয় এবং এই গ্ল্যাডিয়েটর ফাইটে সোলজার বনাম ওয়ার্কিং ক্লাসের রোবটদের এক রকম জোরজবস্তি করেই ফাইট করানো হতো এখানে যে রোবট মৃত্যুবরণ করত সে চিরতরে মৃত্যুবরণ করত তাকে পুনরায় ঠিক করার কোনো প্রক্রিয়াই নেওয়া হতো না মেগাট্রনাস নিজেও এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে পূর্ববর্তী অনেক যুদ্ধে ওয়ার্কিং ক্লাসের রোবট এবং সোজা ক্লাসের রোবট সকলেই কম বেশি পরাজিত হয়েছে কিন্তু একচেটিয়াভাবে যতগুলি ম্যাচ এই যুদ্ধে খেলেছিল সবগুলি ম্যাচেই সে প্রতিপক্ষকে নাস্তা নাবোধ করতে সক্ষম হয়েছিল এবং যার ফলে অত্র সাইবারট্রনে মেগাট্রনাসের বিশাল একটা ফ্যানবেস তৈরি হয় এবং মেগাট্রনাস এক পর্যায়ে কোর সিস্টেমের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে কারণ মেগাট্রনাস মনে প্রাণে এটা বিশ্বাস করত যে কোর সিস্টেম থেকে যেহেতু দায়িত্ব নির্ধারণ করে দেওয়া হচ্ছে যা কারণে কিছু রোবট আমিত্য নির্যাতিতই হয়ে যাচ্ছে কিছু রোবট সবসময় শোষিতই হয়ে যাচ্ছে তাদের অধিকার কিছুই প্রতিষ্ঠা হচ্ছে না দ্যাটস ওয়াই সে সোলজার ক্লাস এবং ওয়ার্কিং ক্লাস উভয় ক্লাসের রোবটদের জন্যই আন্দোলন করতে থাকে কিন্তু পার্লামেন্টের রোবটগুলো এই বিষয়টা ভালো মতো কখনোই নেয়নি তবে এই আন্দোলনে মেগাট্রনাসের সাথে ওরায়ন প্যাক্সও যোগ দেয় এবং দীর্ঘদিন মেগাট্রনাসের সাথে আন্দোলনে সামিল থাকার কারণে ওরায়ন প্যাক্সের সাথে মেগাট্রনাসের খুবই ভালো বন্ধুত্ব তৈরি হয় তো একটি সময় নির্বাচনের সময় আসে নতুন প্রাইম নির্বাচন করবে কিন্তু অতি আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে গত তিন দশকে অনেকগুলো প্রাইম নির্বাচনের জন্য আয়োজন করা হয়েছে কিন্তু যোগ্য লোক পায়নি মেগাট্রনাস পার্লামেন্টের কাছে ওরায়ন প্যাক্সকে সাথে করে নিয়ে যায় এরপর মেগাট্রনাস আগামীতে সাইবারট্রনকে কিভাবে শান্তিপূর্ণ একটি গ্রহে রূপান্তর করা যায় সে সব কিছু শেয়ার করতে থাকে তার কথা শুনে পার্লামেন্ট মুগ্ধ হয় তবে মেগাট্রনাস নিজের একটি নোংরা চিন্তার কথাও জানায় মেগাট্রনাস খুব করে চাইছিল সে প্রাইম নির্বাচিত হবার পর এ যাবৎকালে সাইবারট্রনের যত লোক দুর্নীতিবাজ হিসেবে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করেছে এমনকি রোবটদের জনজীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে তাদেরকে চরম শাস্তি দেবার কিংবা তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেবার যে বিষয়টা পার্লামেন্ট রাজি হয় না কিন্তু তখন ওরায়ন প্যাক্স নিজের চিন্তার কথা শেয়ার করে পার্লামেন্ট ওরায়ন প্যাক্সের কথা প্রথমে সন্তুষ্ট না হলেও ওরায়ন প্যাক্স পুরো সাইবারট্রনের গ্রহকে মেগাট্রনাস থেকেও আরও সুন্দর নিয়মে গঠন করা এবং নতুন করে
ক্লাস খুবই রেগে যায় এরপর মেগাটনাস তার সহযোগীদেরকে নিয়ে ক্ষমতা দখলের জন্য নতুন আন্দোলন শুরু করে এই আন্দোলনে মেগাটনাস নতুন একটি রাজনৈতিক দল গঠন করে যার নাম হচ্ছে ডিসেপ্টিকন তার নাম হয়ে যায় মেগাট্রন তো মেগাট্রন অতপর তার বাহিনী নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় হামলা করতে থাকে এবং মূলত যারাই মেগাট্রনের বিরুদ্ধে কথা বলেছে কিংবা যারাই পলিটিক্যালি মেগাট্রনকে সমর্থন করেনি তাদের সকলকেই সে খুন করে ফেলতে থাকে এমনকি পার্লামেন্টের অনেক লোককেও সে খুন করে ফেলে তো এরই মাঝে অনেক দূরের একটি ডিভিশনে রায়ন প্যাক্স কিংবা সম্ভাব্য নতুন প্রাইম যাকে কেউই এখনো প্রাইম হিসেবে মানতে চায় না সে তার ওয়ার্কার হিসেবে যাবতীয় কাজকর্ম করতে থাকে তো সে যেখানে কাজ করে সেটা হচ্ছে মূলত একটি এনার্জন কারখানা এনার্জন হচ্ছে সাইবারট্রোনিয়ান রোবটদের প্রধান খাদ্য অ্যাকচুয়ালি এটা ওয়ান কাইন্ড অফ ব্যাটারি এই ব্যাটারি সরাসরি সূর্য থেকে তাপ এবং আলো পেয়ে চার্জ হয় এবং এই চার্জ যতদিন ব্যাটারিতে থাকে রোবটগুলো সেই ব্যাটারি গ্রহণ করেই ততদিন বাঁচতে পারে তো মেগাট্রন তার বাহিনী নিয়ে হঠাৎ করেই ওরায়ন প্যাক্সের সাথে একদিন দেখা করতে আসে তো ওরায়ন প্যাক্স প্রথমে ভয় পেলো এক পর্যায়ে চিন্তা করে তারা তো একসময় ভালো বন্ধুই ছিল তো তারা একে অপরের সাথে যোগাযোগ করতে থাকে কিন্তু মেগাট্রনের উদ্দেশ্য ভিন্ন ছিল মেগাট্রন জিজ্ঞাসা করে তোমাদের এখানে এনার্জনের উৎপাদন কেমন হচ্ছে তখনই যখন ওরায়ন প্যাক্স জানায় যে সাইবারট্রোনিয়ানদের জন্য বর্তমানে খুব বেশি এনার্জন এখন নেই যেহেতু যুদ্ধ অনেকদিন চলেছে এবং পরিস্থিতি খারাপ তাই এনার্জনের পরিমাণ মোটামুটি কমই আছে বর্তমানে এনার্জনের স্টকের সামনে মেগাট্রনকে যখন নিয়ে যায় তখনই মেগাট্রন এক পর্যায়ে চিন্তা করে এটাই সুযোগ লিমিটেড পরিমাণ এনার্জনগুলো জবরদস্তি করে দখল করে নিজে বাহিনীকে শক্তিশালী করার কিন্তু মেগাট্রন তখনই অ্যাটাক করে বসে ওরায়ন প্যাক্সের ওপর কারণ মেগাট্রন খুব ভালো মতোই জানতো এখান থেকে সকল এনার্জন লুট করতে গেলে ওরায়ন প্যাক্স বাধা দিবে এবং যেহেতু সে নতুন সম্ভাব্য প্রাইম তাই অনেকেই হয়তো ওরায়ন প্যাক্সের পক্ষে কথা বলবে তাই ওরায়ন প্যাক্সকে খুন করার জন্য সে ভয়াবহভাবে তাকে গুলি করে আহত করে ফেলে এরপর সকল এনার্জন যখন লুট করে ডিসেপ্টিকনরা চলে যায় ঠিক এর কিছুক্ষণ পরই সাইবারট্রনের কিছু রোবট মিলে ওরায়ন প্যাক্সকে পুরনো এক প্রাইম যার নাম আলফা ট্রায়ন তার নিকট নিয়ে যায় আলফা ট্রায়ন অতপর ওরায়ন প্যাক্সের শোচনীয় অবস্থা থেকে একটি পর্যায়ে বলে যে ওকে আমি ঠিক করতে পারবো চেষ্টা করতে পারবো ওকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার তবে মনে হয় না এ দেহতে ও টিকতে পারবে যেহেতু এখন বর্তমানে ডিসেপ্টিকনরা খুব উৎপাদ শুরু করেছে তাই ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অবশ্যই জরুরি তাই যেহেতু ও আমাদের পরবর্তী সম্ভাব্য প্রাইম তাই ওকে সেরকমভাবে শক্তিশালী করেই আমাদের তুলতে হবে সেজন্য ওকে আমি আমার মতো করে নতুন একটি রূপ দেব অনেক দিনের রিসার্চ এবং ডেভেলপমেন্টের পর ওরায়ন প্যাক্সের দেহকে বদলে নতুন দেহের রূপ দেওয়া হয় এবং ওরায়ন প্যাক্সকে নাম দেওয়া হয় দি অপটিম প্রাইম আচমকা একদিন ডিসেপ্টিকনরা যখন অন্যায়ভাবে অ্যাটাক করছিল সকল সাইবারট্রোনিয়ানদের ওপর এবং রিসোর্স চুরি করছিল সে সময় অপটিমাস প্রাইম একাই গিয়ে ডিসেপ্টিকনদের একটি পুরো প্লাটুনকে সম্মুখ যুদ্ধে হারিয়ে দেয় অপটিমাস প্রাইমের এই ধরনের আবির্ভাবের পর সকল ওয়ার্কিং ক্লাস রোবট এবং সিভিলিয়ানরা যারা এতদিন ডিসেপ্টিকনদের দ্বারা বিভিন্নভাবে নির্যাতিত এবং বিপদের সম্মুখীন হচ্ছিল তারা নতুন করে আসার আলো দেখতে পায় সকল সিভিলিয়ান নিজেদের সাধ্য মতো লড়তে থাকে সকল ডিসেপ্টিকনদের বিরুদ্ধে নতুন একটি রাজনৈতিক দল গঠিত হয় যার নাম হচ্ছে অটোবট এবং এই অটোবটে হরেক বয়সের হরেক পেশার হরেক সাইজের হরেক রোবট যোগ দিতে থাকে যারা সাধারণত সাইবারট্রনের শান্তি চায় তবে যেহেতু সিভিলিয়ান বনাম মেগাট্রনের ডিসেপ্টিকনের বেশিরভাগ সদস্য ছিল সেনাবাহিনীর সদস্য তাই উভয়ের মাঝে যুদ্ধের কৌশলে একটি তফাৎ রয়ে গিয়েছিল এবং যে তফাতের কারণেই মূলত ডিসেপ্টিকনরা বিভিন্নভাবে বিজয়ী হতে থাকে অটোবর্ধের বিরুদ্ধে এবং অটোবর্ধের একরকম কোণ্ঠাসাই করে ফেলে তো অটোবর্ধের তখন একজন প্রাইম যার নাম নোভা প্রাইম সে নতুন একটি বসবাসযোগ্য গ্রহ খোঁজার জন্য নতুন এক স্পেসশিপ যার নাম প্রাউডস্টার সেটাতে চড়ে সাইবারট্রন থেকে পালিয়ে যায় কিন্তু অতি আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে সেই প্রাউডস্টার স্পেসশিপটা কোথায় এক পর্যায়ে হারিয়ে গেল এবং কোথায় নোবা প্রাইম চিরকালের জন্য নিরুদ্দেশ হয়ে গেল তা আর এখন পর্যন্ত কেউ জানে না যুদ্ধ চলতেই আছে চলতে চলতে অবস্থা প্রায় খারাপ সাইবারট্রন প্রায় বসবাস অযোগ্য হয়ে পড়েছে যেহেতু নোবা প্রাইম অনেকদিন যাবৎ হারিয়ে গিয়েছে কোনো রকম খোঁজ খবর নেই তাই নোবা প্রাইমকে খোঁজার জন্য এবং পাশাপাশি নতুন একটি বসবাসযোগ্য গ্রহ খুঁজে সেখানে আলাদাভাবে অটোবর্ধের নতুন করে বাহিনী গঠন এবং ট্রেনিংয়ের জন্য একটি গ্রহ খোঁজার প্ল্যান নিয়ে সেন্টিনাল প্রাইম নতুন একটি স্পেসশিপে করে একদিন যুদ্ধ চলাকালীন সাইবারট্রন থেকে রওনা দেয় কিন্তু তখনই অন্যান্য ডিসেপ্টিকনরা মিলে সেই স্পেসশিপে অ্যাটাক করে যার ফলে স্পেসশিপটা ব্লাস্ট হয়ে যায় এবং সরাসরি তা চাঁদের মধ্যে গিয়ে অবতরণ করে এবং সেন্টিনাল প্রাইম সেখানেই মৃত্যুবরণ করে সকল প্রাইমই মৃত্যুবরণ করেছে শুধুমাত্র দুজন প্রাইমই বেঁচে রয়েছে একজন হচ্ছে ফলেন এবং আরেকজন রয়ে গিয়েছে অপটিমাস প্রাইম যে বর্তমানে শেষ প্রাইম অপটিমাস প্রাইম এরই মাঝে যুদ্ধ চলমান রেখেছে কিছু কিছু জায়গায় যুদ্ধে জয় হলেও পর্যাপ্ত জনবলের কারণে এবং
জানায় যে আমি পৃথিবী নামে একটি গ্রহ পেয়েছি যে গ্রহতে গিয়ে আমরা আমাদের মতো রূপ পরিবর্তন করে থাকতে পারব তুমি সেই গ্রহে যাও এবং অন্যান্য রোবটদেরকে আমি সেখানে পাঠাতে থাকবো এবং নিজের মতো করে বাহিনী গঠন করো অবতীতে সুযোগ বুঝে আমরা রি ইনফোর্সমেন্ট নিয়ে পুনরায় সাইবারটনে ডিসেপ্টিকনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করব এবং সাইবারটন আমরা তার স্বর্ণযুগে ফিরিয়ে নিয়ে যাবই এরপর সকলেই ধাপে ধাপে সাইবারটন ত্যাগ করে সাইবারটন ত্যাগ করার পর বি পৃথিবীতে এসে অবতরণ করার পর ইউএস মিলিটারির একটি গুরুত্বপূর্ণ দল তাকে যখন ধাওয়া করে তখনই তাকে খুঁজতে খুঁজতে ডিসেপ্টিকনদের একজন গুরুত্বপূর্ণ রোবট বিটসুইং দুনিয়াতে এসে বাম্বলবিকে অ্যাটাক করে এরপর অনেক ধরনের মারামারি চলতে থাকে তবে এই যুদ্ধে ব্লিটসুইংকে বি খুন করে ফেলে কিন্তু বি ভয়াবহভাবে আহত হবার ফলে সে অনেক দিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায় তো এরই মাঝে আঠারো বছর বয়সী এক মেয়ে ভাঙাচোলা গাড়ির ভাগার থেকে বি এর গাড়িটাকে পায় তো সে গাড়িটাকে নিয়ে তার বাসায় চলে আসে এরপর সেটাতে যাবতীয় কিছু রিপেয়ার করার পর সে দেখতে পায় এটা আর পাঁচ দশটা সাধারণ গাড়ির মতো না এটা একটি রোবট হঠাৎ করেই বি রোবটের রূপে তার সামনে এসে হাজির হয় তো এই মেয়ে তার নাম বামলবি হিসেবে রাখে যেহেতু তার রং হলুদ রঙের দূরে একটি গ্রহ থেকে ক্রিফ জাম্পার নামক একজন অটোবটকে তারা নির্যাতন করছিল কোথায় সকল অটোবটরা লুকিয়ে রয়েছে সেটা জানানোর জন্য কিন্তু তখনই আচমকা বাম্বলবি থেকে ক্রিফ জাম্পারের দেহে একটি সিগন্যাল এসে পড়ে তো তখন সেটা যখন বুঝে যায় যে এটা পৃথিবী থেকে এসেছে এবং তখনই ক্রিফ জাম্পারকে তারা খুন করে ফেলে এরপর তারা পৃথিবীতে এসে পড়ে তো পৃথিবীতে আসার পর তারা অটোবটদের পিছনে পড়ে যায় এরপর ধাপে ধাপে যুদ্ধ চলতে থাকে যুদ্ধ চলতে চলতে একটি পর্যায়ে বাম্বলবি ড্রপ কিক এবং সেটারকে ভয়াবহভাবে পরাজিত করে এবং এরই পর বাম্বলবি নিজের গাড়ির রূপ পরিবর্তন করে একটি লাকজারাস হলুদ রঙের গাড়িতে রূপ নেয় এবং এরই পর আমরা দেখতে পাই যে দুনিয়াতে অপটিমাস প্রাইম এসে পড়েছে শুধু তাই না ততদিনে দুনিয়াতে অন্যান্য অটোপটরাও বিভিন্ন স্থানে এসে হাজির হয়েছে এরপর প্রায় অনেক দশক কেটে যায় ততদিনে আর কোনো ডিসেপ্টিকন দুনিয়াতে আসেনি অটোপটরা দুনিয়াতে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে কিন্তু তারা যে রোবট তা মানব জাতি কেউই টের পায়নি হাতে গোনা অল্প কজন ছাড়া তারা বিভিন্ন রকম যানবাহনের রূপ ধরেই টিকে ছিল এতদিন আপনি কি বিভিন্ন পপুলার ব্র্যান্ড যেমন অ্যাডিডাস পুমা নাইকি রিবুক জারা এ সকল ব্র্যান্ডের অফিসিয়াল এবং অথেন্টিক প্রোডাক্ট কিনতে ইচ্ছুক যেমন ধরুন অ্যাডিডাস বা অন্যান্য পপুলার ব্র্যান্ডের বিভিন্ন কেটস স্নিকার্স বিভিন্ন ব্যাগ কিংবা টি শার্ট যদি ইচ্ছুক হয়ে থাকেন তাহলে কান্ট্রি কনজিউমার্স আপনাদের জন্য বেস্ট একটি অপশন হতে পারে কান্ট্রি কনজিউমার্স হচ্ছে এমনই একটি অনলাইন পোর্টাল যেখানে আপনারা আপনাদের কাঙ্ক্ষিত ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট প্রি অর্ডার করলে তা কান্ট্রি কনজিউমার্সের সেবকরা নিজ দায় সংগ্রহ করে দু মাসের মাথায় তা আপনার বাড়িতে পৌঁছে দিবে প্রি অর্ডারের সময় ফিফটি পার্সেন্ট পে করবেন এবং পণ্য হাতে পাবার পর বাকি ফিফটি পার্সেন্ট পে করতে হবে ফেসবুক পেজের লিঙ্ক এবং ফেসবুক গ্রুপের লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে দেয়া হলো ফলো করার অনুরোধ রইল গ্রুপে জয়েন করে আমাদের সেবা নিন কান্ট্রি কনজিউমার্স সার্ভিস আমাদের সন্তুষ্টি আপনাদের এরপর অনেকগুলো দশক চলে গিয়েছে অটোবটরা বর্তমানে পৃথিবীতে বিভিন্ন রকম উন্নয়নমূলক কাজ যেমন কনস্ট্রাকশনের সহায়তা নিরাপত্তা ক্ষেত্রে সহায়তা কিংবা জনজীবনকে সহজ করার জন্য যে রোবট যতটুকু পারে টুকটাক হেল্প করে থাকে এবং এর ফলে জাতিসংঘ থেকে শুরু করে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা মোটামুটি অটোবটদেরকে দুনিয়াতে থাকার জন্য স্বীকৃতি দিয়েছে এবং অটোবটরা বর্তমানে সারা বিশ্বে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে তবে এরিমাজ একদিন হঠাৎ করে নিউ ইয়র্ক সিটিতে মাটি ভেদ করে সাইবারট্রনের মতো বিভিন্ন ভবন উঠে আসতে থাকে এবং আমরা দেখতে পাই যে ডিসেপ্টিকনরা নিউ ইয়র্ক সিটিতে এসে অবতরণ করে যেখানে মেগাট্রন শকওয়েব সাউন্ড ওয়েব স্টার স্ক্রিম ইনসেকটিকনস কনস্ট্রাকটার কনস স্টাকটিকনস কম্পেটিকনস সহ অনেকগুলো ফোর্স একসাথে নিয়ে এসছে মেগাট্রন তো মেগাট্রনের আলটিমেট লক্ষ্য থাকে যে করেই হোক সাইবারট্রন যেহেতু অলমোস্ট ধ্বংস হয়ে গিয়েছে এবং রিসোর্স প্রায় নষ্ট হয়ে গিয়েছে তাই এবার দুনিয়াতে একটি স্থান দখল করে সেখানে সাইবারট্রনের মতো করে একটি অঞ্চল গড়ে তোলা যেখানে ডিসেপ্টিকনরা বাস করবে এবং সে প্ল্যান নিয়ে তারা অনেকদিন আগে থেকেই চিন্তা ভাবনা করেছে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য হঠাৎ করে দুনিয়াতে অতপর আমরা দেখতে পাই যে আমেরিকাতে অবস্থিত অটোবটদের গ্রুপটা দুটি দলে বাগ হয়ে একটি দল নিউ ইয়র্ক সিটিতে ক্ষতিগ্রস্ত সকল জনগণ কিংবা সম্ভাব্য বিপদে পড়তে পারে এরকম জনগণদেরকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিতে থাকে এবং অপর একটি গ্রুপ যেটাতে অপটিমাস প্রাইম সাইড সোয়াইপ হুইল জ্যাক বাম্বলবি গ্রিমলক এই পাঁচজন একত্রিত হয় তারা নিউ ইয়র্ক সিটির সেই ক্ষতিগ্রস্ত অংশে চলে যায় তদন্ত করার জন্য যে ঘটনাটা কি তো তারা সেখানে যাবার পর সরাসরি মেগাটনের মুখোমুখি হয় মেগাটনের সাথে তখন কথোপকথনের মাধ্যমে অপটিমাস প্রাইম বুঝতে পারে যে বহুদিন আগে যে প্রাউডস্টার নামক একটি স্পেসশিপ নোভা প্রাইম নিয়ে উধাও হয়ে গিয়েছিল সেই স্পেসশিপ কয়েকশো বছর আগে পৃথিবীতে এসে অবতরণ করেছিল এবং পলি
সকল ডিসিপ্লিকনরা মিলে একটি ব্রিজও তৈরি করে ফেলেছে তো কথাবার্তা সেখানে শেষ হতে না হতেই মেগাটন সেখান থেকে চলে যায় এবং কনস্ট্রাকটিকনদের সম্মিলিত রূপ ডিভেস্টেটরকে সেখানে পাঠিয়ে দেয় সকল অটোবটদেরকে ধ্বংস করার জন্য কিন্তু সকল অটোবটরা মিলে সেই ডিভেস্টেটরকেই খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলোতে আঘাত করতে থাকে যার কারণে একটি পর্যায়ে ভালো মতে ড্যামেজ হয়ে যায় ডিভেস্টেটর এবং সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে তো তখন একটি ভিডিও বার্তা অপটিমাসের সামনে প্লে হয় যেখানে মেগাটন বলা বলি করছিল যে তোমাদের প্রাউডস্টার এখন আমার দখলে আগামীতে এখানে আমি সাইবারটনের একটি কলোনি স্থাপন করব অপটিমাস প্রাইম যখন বলে যে তারোরে এরকম লক্ষ্য ছিল না যে অপর কোনো গ্রহের প্রাণীর ওপর জোরজবস্তি করে নিজেদের কলোনি স্থাপন করা মেগাটন বলে যে সাইবারটনের ইতিহাসে সব থেকে বড় প্রজেক্ট আমি হাতে নিয়েছি সুতরাং এখানে তুমি বাধা দিতে এসো না তখনই অপটিমাস প্রাইম পাল্টা প্রশ্ন করে যে তাহলে পৃথিবীর জীব বৈচিত্রের কি হবে মেগাটন কোনো রকম তোয়াকা না করে বলে দেয় ওরা মরে যাবে এ কথা বলা পরে ভিডিও বার্তাটা শেষ হয়ে যায় এরপর নিউ ইয়র্কে অবস্থিত একটি ব্রিজের সামনে একটি টাওয়ার মাটি থেকে উদিত হয় এটাও প্রাউডস্টার শিপ থেকেই উদিত হয়েছে তো অপটিমাস প্রাইম এবং বাম্বুলবি সেই টাওয়ারের সামনে যাওয়ার পর মেগাটন সেখানে সেই টাওয়ারের থ্রুতে সাইবারটনে অবস্থানরত বিভিন্ন ডিসেপ্টিকনদের নিকট সিগন্যাল পাঠাচ্ছিল দুনিয়াতে আসার জন্য অনেক ইনসেপ্টিকন ওই সিগন্যালের কারণে দুনিয়াতে অলরেডি এসে পড়ে এরপর কনস্ট্রাক্ট এক রোবট এসে মেগাটনকে সেখান থেকে তুলে নিয়ে যায় অতপর সাইড সোয়াইপকে নির্দেশ দেয় মেগাটনের পিছু নেবার জন্য অপটিমাস প্রাইম এবং বাম্বলবি মেগাটনের পিছু ধাওয়া করলেও মেগাটনকে একটি নির্দিষ্ট স্থানে এসে মাটি হতে উদিত একটি লিফ্টের ভিতরে ঢুকে যেতে থাকে তো অতি আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে তখনই অপটিমাস প্রাইম বলে যে প্রাউডস্টার আমাদেরই শিপ ছিল এবং এটা বহু বছর আগে হারিয়ে গিয়েছিল তখন বাকি অটোবোটরা যখন বলে যে তার মানে তুমি বলতে চাচ্ছ এই পৃথিবীর বর্তমানে যে একটি রিস্ক রয়েছে তার জন্য আমাদের অটোবোটদের রোবটরাই দেয় তখন অপটিমাস প্রাইম বলে যে আমরা নিজেরা দায়ী ছিলাম না কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি বলছে আমরা অতপর তারা টার্গেট করে প্রাউডস্টারের ভেতরে ঢুকার জন্য কিন্তু প্রাউডস্টারের ভেতরে ঢুকতে গেলে একটি পাসওয়ার্ড লাগবে সেই পাসওয়ার্ড এই শহরের এই নিকটে অবস্থিত একটি ক্যাপসুলের মধ্যে বন্দি অবস্থা আছে সেই ক্যাপসুলটা ধ্বংস করলেই পাসওয়ার্ড অটোমেটিক্যালি এন্টার হয়ে যাবে এবং লিফ্টের দরজা খুলে যাবে সেজন্য সাইড সোয়াইপ গিয়ে ক্যাপসুলটাকে ধ্বংস করে ফেলে এরপর লিফ্টের দরজা খুলে যায় তো তারা প্রাউডস্টারের ভেতরে ঢোকার পর অপটিমাস প্রাইম বলে যে স্বাগতম প্রাউডস্টারে তো তখন প্রাউডস্টারের ব্যাপারে বিস্তারিত আমরা জানতে পারি যে সাইবারটোনিয়ান ওয়ার চলার সময় নোবা প্রাইম প্রাউডস্টারকে নিয়ে যে বের হয়েছিল সে আর ফিরে আসেনি তো অপটিমাস প্রাইম ধারণা করে কোনো কারণে হয়তো কুইন্টেসনরা নোবা প্রাইমের দেহে কোনো রকম ভাইরাস ইনপুট করেছিল যার কারণে নোবা প্রাইম তার লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছে কিংবা নোবা প্রাইমের হয়তো চার্জই শেষ হয়ে গিয়েছিল যার কারণে প্রাউডস্টার সরাসরি পৃথিবীতে এসে ক্র্যাশ করেছে তবে এই প্রাউডস্টারের ভেতরে একটি কম্পিউটার রয়েছে যার নাম ফেরোটেক্সেস এই ফেরোটেক্সেস যদি করাপ্ট হয়ে যায় তাহলে সমস্যা কারণ বর্তমানে যা হচ্ছে তা এই ফেরোটেক্সেসই করছে এবং এই ফেরোটেক্সেস পরিচালিত হচ্ছে প্লাজমা কোর নামক একটি যন্ত্রের দ্বারা যেটার সাহায্যে বিভিন্ন কিছু গাড়ি হতে রোবট কিংবা রোবট হতে গাড়িতে রূপান্তরের শক্তি পায় তো এই প্লাজমা কোর যে করেই হোক অটোবটদের সংগ্রহ করতে হবে না হলে এই পুরো সাইবার ফর্মিং প্রক্রিয়া সেটা সাময়িক বন্ধ করা যাবে না তো সেই প্ল্যান নিয়ে তারা ভিতরে এগোতে থাকে এবং ভিতরে যাবার সময় ধাপে ধাপে অনেকগুলো ডিসেপ্টিকনের সাথে তাদের মুখোমুখি লড়াই হয় এমনকি ইনসেকটিকনদের অনেকগুলো রোবট তাদের সামনে এসে পড়ে এবং তাদের সাথেও ফাইট হয় তো অনেক ফাইটের পর একটি পর্যায়ে অপটিমাস প্রাইম প্লাজমা কোরের সামনে পৌঁছায় কিন্তু তখনই মেগাটন তার নিজস্ব কন্ট্রোল সিস্টেমের মাধ্যমে প্লাজমা কোরকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যায় এবং প্লাজমা কোর যেহেতু প্রাউডস্টারের পাওয়ার স্লট থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে তাই প্রাউডস্টার এখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং সাইবারটনের কলোনি স্থাপনের কাজটা এখন কিছুটা ধীর গতিতে এগোবে কারণ পর্যাপ্ত শক্তি এখন পাবে না যেহেতু ফেরোটেক্সেস এখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে তাই অপটিমাস প্রাইম এই মুহূর্তে অটোবটদেরকে নির্দেশ দেয় যে করেই হোক সেই প্লাজমা কোর কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেটা ডিটেক্ট করে নিজেদের দখলে নেবার জন্য তো হুইল জ্যাকের ডিটেকশন পাওয়ারের সাহায্যে জানতে পারে যে সেটা নিকটস্থ একটি ব্রিজের সামনে রয়েছে তারা সকলেই সেই প্লাজমা কোরের সামনে আবার চলে যায় কিন্তু তখনই স্টার স্ক্রিম সেখানে হাজির হয় এবং সেটা দখলে নেওয়ার জন্য তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় তো এই যুদ্ধে স্টার স্ক্রিন ভয়াবহভাবে আহত হয়ে যায় কিন্তু তবুও সে সেই প্লাজমা কোর নিজে দখল করে অন্য স্থানে সরে যেতে থাকে মূলত মেগাটনের সাথে স্টার স্ক্রিমের সম্পর্ক খুব বেশি একটা ভালো না স্টার স্ক্রিম নিজের মতো করে আলাদা বাহিনী গঠন করতে চায় যার জন্য এই প্লাজমা কোর জরুরি কিন্তু মেগাটন জানে স্টার স্ক্রিমের এই অকাত এখনো হয়নি স্টার স্ক্রিম যেহেতু ভালো মতোই দুর্বল হয়ে গিয়েছিল অটোবটদের অ্যাটাকের কারণে তাই সে এক পর্যায়ে প্লাজমা কোরটি ধরে রাখতে সক্ষম হয় না প্লাজমা কোর আবার শহরের মাঝে ক্র্যাশ করে এবং স্টার স্ক্রিমও দূরের একটি স্থানে গিয়ে ক্র্যাশ করে তখনই আমরা দেখতে প
কিন্তু তখনই মিনেসোর বলে যে আমার মিশন কমপ্লিট করতে হবে এরপরই প্লাজমা কোরটাকে নিয়ে দূরে ঢিল মারে এবং তা অপর একটি স্টিল টাওয়ারের সামনে পৌঁছে যায় তো সেই স্টিল টাওয়ারটি একটি সি বিচের সামনে কিছুক্ষণ আগেই মাটির গভীর হতে গড়ে উঠেছে এবং এটাও প্রাউড স্টারের ভেতর হতেই আবির্ভূত হয়েছে তো সকল অটোপটরা সেই সমুদ্র তীরবতে টাওয়ার বরাবর পৌঁছায় কিন্তু টাওয়ার বরাবর পৌঁছে সেখানে তারা ডিসেপ্টিকন লিডার মেগাট্রনকে দেখতে পায় তো মেগাট্রনকে যখন অপটিমাস বলে যে তুমি যা করছো তা কোনোভাবেই ঠিক হচ্ছে না মেগাট্রন তুমি ভালো একটি ডিসকভারি করেছো এটাকে ভালোভাবে ইউজ করো তাহলে আমাদের সকল সাইবাট্রনিয়ানদের মঙ্গল মানব জাতিরও মঙ্গল পৃথিবীরও মঙ্গল মেগাট্রন তখন বলে একবার ভেবে দেখো তো আমরা দুজনে যদি এখনো আগের মতো একসাথে কাজ করতাম তাহলে কি অ্যাচিভ করতে পারতাম অ্যাকচুয়ালি মেগাট্রন এখানে যে করেই হোক নিজের আলাদা কলোনি স্থাপন করবেই পৃথিবীর মধ্যে এরকম একটি পণ নিয়ে এসেছিল কিন্তু অটিমাস খুব ভালো মতো জানতো তাতে মানব জাতির খুব বড় ধরনের বিপদ হয়ে যাবে দ্যাটস ওয়াই সে কোনোভাবেই চাচ্ছিল না মেগাট্রন এটা করুক অপটিমাস প্রাইম ভালোভাবে অনেক বলে যে প্লাজমা কোটা আমাকে দিয়ে দাও আমরা সকলে মিলে আবার সাইবারট্রনে ফিরে যাব এবং ঠিকভাবে নিজেদের ঘোটাকে গঠন করব আমরা এক হয়ে কাজ করব কিন্তু কোনোভাবেই মেগাট্রন সেই প্লাজমা কোট দিতে চায় না যার কারণে অটোবটদের সাথে মেগাট্রনে আবার যুদ্ধ হয়ে যায় এবং এখানেও মেগাট্রন ভালো মতোই ঘায়ল হয় এবং ঘায়ল হওয়ার পর সে ওই প্লাজমা কোটাকে বিশেষ একটি গুলির সাহায্যে মহাশূন্যে পাঠিয়ে দেয় তো অপটিমাস প্রাইম যখন বুঝতে পারে যে এটা মহাশূন্য ভেদ করে অনেক উপরে উঠে যাবে এবং তার পাশাপাশি দেখতে পায় ইনসেকটিকনরাও সেই প্লাজমা কোটাকে লক্ষ্য করে মহাকাশের দিকে ছুটছে ঠিক তখনই অপটিমাস প্রাইম জাম্প দিয়ে একটি ইনসেকটিকনের পিঠে চড়ে বসে মূল লক্ষ্য থাকে অপটিমাসে মহাকাশে সেই প্লাজমা কোট পর্যন্ত পৌঁছানো ডিসেপ্টিকন লিডার মেগাটন এই বিষয়টা আজ করতে পেরে চিৎকার দেয় এবং সে নিজেও মহাকাশের দিকে উড়াল দেয় মহাশূন্যে পৌঁছানোর পর অপটিমাস প্রাইম যেই নি প্লাজমা কোরকে গুলি করে চিরকালের জন্য সকল রকম রোবটদের কাছ আছে বন্ধ করতে যাবে ঠিক তখনই মেগাটন দূর থেকে এসে ঘুষা মারে অপটিমাসকে এরপর অপটিমাসের সাথে মেগাটন অনেক কথা কাটাকাটি হয় মেগাটন এখানে আলটিমেটলি চিন্তা করে হয় অপটিমাসকে শেষ করতে হবে না হয় ওর আমার হয়ে কাজ করতে হবে কিন্তু অপটিমাস প্রাইম কোনোভাবেই মেগাটনের লক্ষ্যে সাই দেবে না দ্যাটস ওয়াই তাদের দুজনের মাঝে সর্বশেষ ফাইট হয় এবং এই সর্বশেষ ফাইটে তুমুল মারামারির পর মেগাট্রন চরমভাবে পরাজিত হয়ে তার শারীরিক ড্যামেজ ভালো মতোই হয়ে যায় অপটিমাস প্রাইম অতপর প্রথমবারের মতো প্লাজমা কোটা নিজের হাতে পায় ঠিক তখনই মেগাট্রন বলে যে বেশি কিছু তো হলো না তবে তোমাদের সাময়িক একটা পরাজয় হলো তখন অপটিমাস প্রাইম বলে যে মেগাট্রন তুমি কি করেছো প্লাজমা কোর এবং প্রাউড স্টারের ফাংশনগুলো এখন ঠিক থাকলে আমি চাইলেই পারতাম সকল রকম রোবটদেরকে সাময়িক সময়ের জন্য অফ করে পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক করতে কিন্তু সেই সুযোগটাও তুমি দিলে না কারণ প্রাউড স্টার এবং ফেরোটাক্সাস অলরেডি ড্যামেজ হয়ে গিয়েছে তখন মেগাট্রন একরকম অটো হাসি দিয়ে বলে যে কিন্তু সাইবারট্রনের ভাগ্য কিন্তু তোমার হাতে অটোবট লিডার অপটিমাস প্রাইম তখন চিন্তা করে যে আসলেই তো সাইবারট্রনের ভাগ্যই তো নির্ভর করছে এই প্লাজমা করে এনার্জির উপর যদি প্লাজমা করে এনার্জিকে কোনোভাবে ধ্বংস করে দেওয়া যায় তাহলে টোটালি কোর সিস্টেম ধ্বংস হয়ে যাবে এমন কি সকল রোবটদের যে আবার আগামীর ভবিষ্যৎ সেটাও নষ্ট হয়ে যাবে এতে হয়তো একটি দুঃখজনক সমাপ্তি হলেও ওভারঅল পৃথিবীর জন্য মঙ্গলজনক হবে কারণ আগামীতে কোনো রোবট আর নতুন করে জন্মাবে না এমনকি আগামীতে নতুন করে কোনো রোবট কোনো রকম উৎপাদ করতে পারবে না কারণ চার্জ যতদিন আছে ততদিনই বাঁচবে অপটিমাস প্রাইম তখন সাহস নিয়ে বলে যে হ্যাঁ তুমি ঠিকই বলেছ আমার সঠিক সিদ্ধান্ত নেবার সাহসটাও আছে এই কথা বলার পরেই সে হাত থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেয় প্লাজমা কোরটা এরপর অপটিমাস প্রাইম তার হাতে থাকা ওয়েপনের সাহায্যে প্লাজমা করে গুলি করে প্লাজমা কোরটাকে চিরকালের জন্য ধ্বংস করে দেয় এবং এরপর মহাশূন্যে আমরা পারমাণবিক বোমার মতো একটি বিস্ফোরণ দেখতে পাই এই বিস্ফোরণের পর ডিসেপ্টিকন্দে যত রোবট ছিল সেগুলো আকাশ থেকে ঝরে পড়তে থাকে প্রাউড স্টার ফেরোটাক্সেস বা যাবতীয় যে সকল জিনিসগুলো সাইবারটনের কলোনি স্থাপনের ক্ষেত্রে কাজ করছিল সেই সকল ফাংশনগুলো চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায় শুধু বেঁচে থাকে রোবটগুলো তখন মেগাট্রন বলে যে এ তুমি কি করলে অপটিমাস প্রাইম তখন বলে যে মানব জাতির ভবিষ্যৎ এবং তাদের ভাগ্য তাদেরকেই নির্ধারণ করতে দাও আমরা এখানে তৃতীয় পক্ষ এই কথা বলার পর অপটিমাস প্রাইম তার শারীরিক ড্যামেজের কারণে ধূমকেতুর মতো পৃথিবীর দেহে আছড়ে পড়তে থাকে এবং আছড়ে পড়তে পড়তেই একটি কথা বলতে থাকে সকলকে উদ্দেশ্য করে প্রিয় অটোবট ভাইয়েরা আমার পৃথিবীতে আমরা দশকের পর দশক পার হয়ে গিয়েছে অবস্থান করছি কিন্তু আমি এখনো ভালো মতো অনুভব করি পৃথিবীকে এখনো আমরা কেউ আমাদের আপন গ্রহ সাইবারটনের মতো আপন ভাবতে পারিনি আমরা জানি না আগামীতে সাইবারটনে পৌঁছানো আমাদের পক্ষে সম্ভব কি না তবে আজ থেকে আমরা ভিনদেশি কোনো প্রাণী নয় যারা পৃথিবী এবং সাইবারটনের মধ্যবর্তী কোনো স্থানে বসবাস করছি এরকম কোনো প্রাণী হিসেবে নিজেদের আর ট্রিট করব না আজ থেকে আমরা আর সাইবারটনিয়ার নয় পৃথিবীর পরিবেশ যেহেতু আমাদেরকে আলিঙ্গন করে নিয়েছে তাই আজ থেকে
অটোবটের অন্যান্য রোবটরা মিলে অপটিমাসকে রিপেয়ার করে এবং রিপেয়ারের পর আমরা দেখতে পাই অপটিমাস প্রাইম এবং হুইল জ্যাক তাদের টেলিট্রেন ওয়ান স্পেসশিপে বসে নিউ ইয়র্ক সিটিতে যেখানে বড় ধরনের ড্যামেজ সাধন হয়েছে এবং অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সেখানে অন্যান্য অটোবটদেরকে পুনরায় পুনর্বাসন এবং শহর নির্মাণের কাজে নিয়োগ দিয়েছে সেখানে আমরা দেখতে পাই ডিফেন্সর এবং সুপিরিয়র নামক দুজন কম্বাইনার রোবটকে যারা অটোবটদেরই তৈরি তো সেখানে অপটিমাসকে উদ্দেশ্য করে তারা বলে যে তোমরা এখানে একাই না আমরাও আছি এখানে যেহেতু আজ থেকে এটা আমাদের নতুন ঘর তাই নতুন ঘরকে নির্মাণ করার জন্য যা করা দরকার আমরা সবকিছুই করব এবং এই কথা বলার পরই অপটিমাস প্রাইম স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে এবং এখানেই শেষ হয় ট্রান্সফর্মার ডিভেস্টেশনের গল্প এবং আলটিমেটলি এই যাবৎকালে ট্রান্সফর্মার্সের গেম হোক মুভি হোক কার্টুন হোক সব মিলিয়ে সব থেকে বেস্ট স্টোরি এটাই তো এই ছিল আমাদের ট্রান্সফর্মার্সের স্টোরি লাইন ভিডিও আজ এই পর্যন্তই পরবর্তীতে নতুন কোনো ভিডিওতে আবার দেখা হবে টিল দেন স্টে অ্যালার্ট স্টে সেফ লাভ ফ্যামিলি ডু ইউ রেগুলার প্রেয়ার্স অ্যান্ড অলওয়েজ বিলিভ অন দ্য আলমাইটি আসসালামু আলাইকুম